ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന്റെ സെവൻത് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് കവർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് തീറംസ് ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോസ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തീറംസിലോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ടെർമിനോളജി പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് വാട്ട്സ് ആൻ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ഈസ് വൺ എലമെന്റ് വിച്ച് സപ്ലൈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു ദ സർക്യൂട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് ലൈക്ക് ഒരു എനർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജോ വോൾട്ടേജിനെയോ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ലൈക്ക് എനർജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനെയോ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ്സിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വൺ ഈ ടു ആണ് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആയി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും വരാം കറണ്ട് സോഴ്സും വരാം ഈ വൺ ഈ ടു ആദ്യ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ബിക്കോസ് ദി സപ്ലൈ എനർജി ടു ദ സർക്യൂട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്താണ് പാസീവ് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് പാസീവ് എലമെന്റ്സ് വിച്ച് റിസീവ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്രം ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന എനർജിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിനെയാണ് പാസീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന എനർജിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് പാസീവ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ പാസീവ് എലമെന്റ്സ് ആയി റെസിസ്റ്റൻസ് വരാം ഇൻഡക്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് വരാം കപ്പാസിറ്റൻസ് വരാം പക്ഷെ ഈ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സിനകത്ത് വരത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഇതിലെ പാസീവ് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ പാസീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു നോഡ് What's a node? Node of a network is an equipotential surface at which two or more circuit elements are joined. That is, the node is the end of the node, the end of the elements meet to the end of the node. The end of the node is the end of the node, the end of the node is the end of the node. Now, let's take a look at this figure. What is the end of the node? The end of the node is the end of the node. ഈ ആർ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ അപ്പൊ ഒരു നോഡ് ആണ് അതുപോലെ വേറെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആർ വണ് ആർ ടുവും ആർ ത്രീ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബി അതുപോലെ ആർ ടുവും ഇ ടുവും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡി അതുപോലെ ആർ ത്രീയും ഇ ടു മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നോട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എ ബി സി ഡി ഇതും ഇതാണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബിയും സിയും ഡി ഇവിടുത്തെ നോട്ട്സ് ആണ് അടുത്ത് ജെൻഷൻ വാട്ട്സ് ജെൻഷൻ a junction is that point in a network where three or more circuit elements are joined moono adil adhigamo elements meet cheyana adana nammal junction ennu parayundha appo inda oru figure nokki ee oru figure la etra junctions undu b oru junction aanu kaaranam b ne b la moon elements meet cheyunnu adakke r1 r2 r3 moon elements meet cheyunnu b oru node aanu adu pole vera oru node aanu d d um sorry node alla oru junction aanu b oru junction aanu അതുപോലെ നമ്മൾ ഡി നോക്കിയേ ഡിയും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിയില് ആർ ടു ആർ ടുവും ഉണ്ട് ഈ വണ്ണും ഉണ്ട് ഇ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിയും എന്താണ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നോ മൂന്നിൽ അധികമോ സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ബ്രാഞ്ച് വാട്ട്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ്സ് അതായത് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിൽ ഇടയിൽ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഇടയിൽ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നോക്കി എത്ര ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിക്കും ബിക്കും ഡിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബി എ ഡി ബി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ബി എ ഡി ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആരൊക്കെയുണ്ട് ബി എ ഡിയിൽ ആർ വണ്ണും ഉണ്ട് ഇ വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ നോക്കിയേ ആർ ത്രീയും ആർ ത്രീയും ഇ ടു അതായത് അത് ആർ ത്രീയും ഇ ടു പറയുന്ന ഏതായിരുന്നു ബി സി
മെഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ എലമെൻ്ററി ഫോം ഓഫ് എ ലൂപ്പ് ലൂപ്പിന് അകത് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് മെഷ് എടുക്കുന്നത് ലൂപ്പിൻ്റെ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എത്ര മെഷസ് ഉണ്ട് എ എ ബി ഡി എ ഇതൊരു മെഷാണ് ബി സി ഡി ബി ഇതൊരു മെഷാണ് ഇത് രണ്ടും എന്നാണ് ലൂപ്പിനകത്താണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എ ബി സി ഡി എ ഇതൊരു മെഷാണോ എ ബി സി ഡി എ എന്നത് ഒരു ലൂപ്പാണ് പക്ഷെ അത് മെഷല്ല കാരണം എന്താണ് എ ബി സി ഡി എ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൂപ്പാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു മെഷല്ല ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഐഡിയൽ ആൻഡ് റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ സോഴ്സും എന്താണ് ഒരു റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഐഡിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇസ് വൺ വിച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓൾട്ടേജ് അറ്റ് എ ടെർമിനൽ ഇൻ ഓൾ ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ വന്നാലും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ റെസിസ്റ്റൻറ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്താലും ഓൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്തോ പറയാം ഐഡിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം റിയൽ ഓൾട്ടേജ് അത് റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഒരു ഇന്റർണൽ ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അതാണ് റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടെർമിനൽ ഓൾട്ടേജ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ഓൾട്ടേജ് കൊണ്ട് സോഴ്സ് ഓൾട്ടേജും കാണുമല്ലോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയി വരുന്നത് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ഓൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ് ലെസ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റിയൽ ഓൾട്ടേജ് കേസിൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആറിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ഐഡിയൽ വൺ ആയി മാറ്റാമല്ലോ ഈ ആറിന്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് 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 നമുക്ക് റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം ഒരു ഐഡിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം അതായത് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒരു ഐഡിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് സീറോ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഐഡിയൽ ആൻഡ് റിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്താ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് മറ്റേ ഐഡിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് വിൽ സപ്ലൈ ദി സെയിം കറണ്ട് ടു എനി റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽസ് അതായത് ഐഡിയൽ ഒരു ലോഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് കറണ്ട് മാറ്റാൻ പാടില്ല ഏത് ലോഡ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കറണ്ട് എന്തായിരിക്കണം കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം സോറി ഏത് ലോഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് കറണ്ട് എന്ന കറണ്ട് ഒരിക്കലും മാറില്ല അതെന്താണ് അത് ഏത് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസിലും കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം ഓൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഐഡിയൽ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഇനി അടുത്ത റിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് റിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൈസ് സോഴ്സിന് ഈ ഫിഗർ നോക്കി നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിന് പാരലായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് സോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് വയ്ക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ റിയൽ ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ വയ്ക്കണം സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കാൻ ഇവിടെ വരും ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരും സീരീസ് ആയിട്ട് വരും റിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടി 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 നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഈ റിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തായി മാറ്റാം ഒരു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയി മാറ്റാം അതായത് അപ്പൊ ഈ ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതും പരീക്ഷയ്ക
കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സിൽ പോയി ഓയിലോട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ പിന്നെ ലീവിങ്ങിന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ടിന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ മൈനസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സം ഓഫ് ഇൻകമിങ് കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ലോ ബേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ പറയുന്നത് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഡീൽസ് വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അത് ഞാൻ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ പറയുമ്പോൾ പറയാം an active element in a circuit is one which dash receives energy supplies energy it will supplies energy a passive element is one which circuit which receives energy an electrical circuit consists of dash both active and passive elements a linear circuit is one whose parameters linear circuit undathu nana parameters adha resistance onum endiyathilla do not change with voltage and current ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ് ആൽജ്ബ്രിക് സം ഓഫ് ദി ഇ എം എഫ് പ്ലസ് ആൽജ്ബ്രിക് സം ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റർമൈനിങ് നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ അതായത് വോൾട്ടേജ് ലോയും കറണ്ട് ലോയും വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം പവറും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ഓൾ ദി എബ് ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സസ് ദി ഹാവ് ഡാഷ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസും കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് ആക്റ്റീവും ആൻഡ് യുണിലാറ്റൽ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ആൻ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് കെ സി എൽ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡാഷ് ഓൺലി കെ സി എൽ എന്തിന് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ജംഗ്ഷൻ ഇന്റെ നെറ്റ്വർക്കിൽ മാത്രമേ കെ സി എൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെലഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്